Одна. Добрий вечір. Is that Christina? Одна. <laughs> Christina is translating? Yes, yes. You, you can hear? Yes. Where is she? I can't see you. <laughs> I'm here. With is that your dog? No, no, no. It's Ola. <laughs> okay. Um, let's tune in. Давайте начнем. Откроем пространство. Palms together. Ладони вместе. Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale. Выдох. Inhale deep. Глубокий вдох. Om Okay, relax. Um, welcome to this women's webinar. Добро пожаловать на этот вебинар, который посвящен женской теме. Where we wanted to create a space for women to share uh, wisdom. Где мы хотим создать пространство для женщин, чтобы они делились своей мудростью. Share the teachings. Делились учением Йоги Баджана and the teachings of Yogi Bhajan and all ancient teachings on women to kind of bring in all of this information together. And also the teachings of the somatic experience а также учение о опыте самадхи. And just the general compassion of Kuan Yin as my guide to deliver this jewel of light to the women right now in society that need it. И вот это жемчужина сострадания, которую очень важно передать и возродить в каждой женщине и нанесла это в общество. So, um, is Elena there? Uh, yes, she's, uh, yes, Elena is also here. No, it's just to ask if um, anybody wants to say anything. Um, we're, we're allowed to have a discussion. Is that correct? Uh, my, you want to... Yes, um, мы можем, uh, если у кого-то есть вопросы, вы можете написать их в чат или задать по микрофону, я переведу, чтобы у нас uh, было обсуждение, если вы этого хотите. Yeah? Yes. Okay, so I'd like to start with a meditation. Uh, я хотела бы начать с медитации. That Yogi Bhajan, uh, today we're going to be talking about I would say the strengths of the woman. Сегодня мы будем говорить о силе женщины. Today, um, her light and her power. Как uh, вступить в свою силу. Diving into the strengths of the woman and her insecurities and pitfalls of her true nature. Как uh, пройти через uh, ощущения того небезопасности и вернуться к своей естественной природе, женской природе. Um, and the wild nature of a woman and its importance. Uh, дикая природа женщины и ее важность. And 
how to allow creativity to flow and the importance of her using her creative juices. И как позволить креативности течь через нас потоком и использовать весь сок жизни. Okay. Um, we will maybe tell a story from the famous book Running with the Wolves on how to activate this wild woman. Я расскажу вам историю из книги «Бегущая с волками», как активировать, пробудить в себе эту дикую женщину. So before I begin, sorry, I'm trying to find the Zoom again. I can't, oh, here we are. I'd like to know if anybody has any questions. Перед тем, как мы начнем, я хочу узнать, есть ли у кого-то вопросы. Anything in particular? that has come up for them lately that they would like to share as a woman? Возможно, у вас есть какая-то тема, которая для вас наиболее важна сейчас, и вы бы хотели поделиться с женщин с другими женщинами нашего круга. No? Maybe after the meditation, you know, something comes up more. Okay. Somebody just wrote something? Uh, yes, um, uh, I'm very interested in uh, purification. Purification? Purification? Um, of what in particular? Purification of what? Очищение, Виолетта, очищение чего конкретно вас интересует? Энергии? Uh, yes, uh, women's sexual energy. How to purify the sexual energy? Beautify? Pu uh, how to purify the sexual energy? Yeah, okay. It's a special meditation. Есть особая медитация. The person who asked me, do they practice Kundalini Yoga? Вы практикуете Kundalini Yoga, Violetta? Uh, yes, she's practicing and she's asking how I could, we could purify our sexual energy and then to feel ourselves with a new energy. Mm. To be fulfilled. <coughs> okay, one meditation that she can do is Sadarshan Chakra Kriya. Uh, meditation, которую вы можете делать, это Sadarshan Chakra Kriya. And that I can teach this in January if she comes to um, one of the women's workshops that we might do in January in Moscow. В январе у нас будет workshop в Москве с Садгуру, и мы будем изучать правильное выполнение этой медитации. Мы вас приглашаем присоединиться. Okay, and there's another one when you're lying on your stomach chanting Satanama. И есть еще та, которая лежит в вашем животе, и мы когда мы лежим на животе и поем мантру Сата Нама. And I can send these meditations after this webinar. Beautiful, yes. И я вам направлю после этого класса их файлы, PDF файлы с описанием. Hey, why don't we start with this powerful teaching? of the women's sacred sexual energy. И когда мы начнем эту тему идти глубже в древнюю тайную сексуальную энергию женскую. That women tend to think that they can act the same as men to be equal. иногда женщины думают, что они могут вести себя абсолютно так же, как мужчины, быть равными. And we will talk about later on the power of the archetypal woman called Lilith. И также мы поговорим о таком женском архетипе, как Лилит. So I believe that the woman has gone from being very suppressed to being what she thinks is the wild woman. Мы пройдем от стадии женщины, которая ощущает себя подавленной, до полного ощущения своей дикости. And this is Lilith when she has gone a little bit out of balance, trying to be like a man. 
И это лилит, когда она выходит, когда она в дисбалансе, она старается соревноваться с мужчиной. Maybe she feels like the weight of responsibility has fallen on her shoulders in today's society. Возможно, это то ощущение как ответственности, которое общество накладывает на нас, и поэтому нам кажется, что мы должны нести все на своих плечах. So Lilith is trying to get back her independence. И uh, Лилит пытается вернуть uh, себе вновь свою независимость. And she went to the other extreme of feeling that she could sleep with any man she wanted and not pay the consequences. И uh, другой, другая крайность этого архетипа Лилит считает, что она может иметь бесконечное количество связей с мужчинами и не нести никаких последствий. And Lilith is, you know, she's the archetypal wild woman. И uh, Лилита, она является архетипом дикой женщины. I'll talk about her a little bit later. She's very interesting. Мы к ней еще вернемся позже. But one thing that Lilith does is that she cut off her feelings and became very cold. А uh, то, что она делает, Лилит, она как бы отрезает все чувствования, все ощущения и становится ледяной. Um, and this coldness kind of broke her heart. И uh, вот этот холод, он uh, разрывает ее сердце. Woman's feelings are the language of her soul. Потому что чувство женщины — это язык ее души. And in, you know, today's society, it's maybe, you know, she had repressed a lot of these feelings. Потому что в современном обществе женщине приходится очень часто подавлять свои чувства. And as she feels her freedom is the same as a man's, she feels that she can sleep with any man that she wants and, that, and there's no consequences, but it's actually not true. И uh, когда она уравнивает свои права uh, по сравнению с мужчинами, становится, она чувствует свою силу, она считает, что она может иметь бесконечное количество связей и не нести никаких обязательств, но это неправда. So even the shamans, even the shamanic ancient wisdom says that a woman should choose very wisely who she, who she wants to share the sexual energy with. Потому что uh, издревно uh, шам, даже шаманы, uh, древние учителя говорили о том, что женщине нужно очень внимательно выбирать, с кем она готова поделиться своей сексуальной энергией. You know, so as Yogi Bhajan says, basic man, uh, is, when he's looking for sex, is just sex. Uh, Йоги Баджан говорил, uh, такой среднестатистический мужчина, если ему нужен секс, то он ищет только секса. When a woman is, is looking um, through the sex, she always ultimately wants to experience love. А женщина же через uh, сексуальный контакт, uh, она все равно ищет любовь. Она хочет испытать любовь. And she has the power of, through the lovemaking to reach higher states of consciousness. Потому что именно через процесс занятия любовью женщина может достигнуть наивысших уровней сознания. И когда как это работает? Женщина, занимаясь любовью с любимым мужчиной, ее аура расширяется, ее сознание расширяется, и она может uh, мысли и энергию мужчины поднять на более высокий уровень. Йоги Баджан would read the arc line of the woman. It goes from one nipple to the other. Йоги uh, Баджан говорил, что у женщины два нимба. Uh, второй проходит между ее сосками. And he would see how many women, how many men, how many men each woman had been with. He could count them in the arc line. И Йоги Баджан мог видеть ауру, и он мог посчитать, сколько партнеров было у женщины. Он видел это в этом нимбе, который находится между двумя сосками. She is like the film in a 
camera, she absorbs all of the impressions of the man, all of the thoughts of the man, all of the feelings of the man, all of the attitudes of the man, all of the consciousness of the man, she absorbs in her electromagnetic field. Итак, женщина, представьте, она как камера, как пленка в видеокамере, она впитывает в себя, ее магнитное поле, электромагнитное поле впитывает все эмоции мужчины, его мысли, его состояние, его энергию. Это все остается в ее магнитном поле. So every time she has sex with a man, she has an energetic cord that goes from her vagina and connects to the man. И uh, каждый раз, когда происходит uh, занятие любовью, создается энергетическая связь, идет некий такой энергетический провод, который идет из uh, вагины женщины, женщины к мужчине. So it, it's not like the man can just cut the cord and say, I, I forgot the woman. The woman can't do this because the woman has the man's memory in her aura from the very first time that they have sex, that energetic cord from the vagina is fixed. Итак, если мужчина может очень быстро забыть какую-то связь, и она не остается отпечатком в его энергии, то у женщины же наоборот, его энергия остается надолго в ее ауре и электромагнитном поле, и вот этот связь, она остается даже с самого первого раза. So, um, um, Sadhguru, the question is how, is there a special technique that Yogi Bhajan gave us how to cut these uh, cords as we have like different partners during the lifetime, how to cut all this energetic connection? Я спросила, как мы можем от обрубить эту связь, потому что Юги Баджин, скорее всего, оставил какую-то технику. И женщина не только энергию мужчины в себе хранит, она хранит отпечаток его психики. So that is actually even connecting to the flow of his spirit. И даже когда она настраивается на поток его духа, you know, so if a woman sleeps with a man that has negative energy, negative thoughts, destructive habits, и если, например, женщина а, спит с мужчиной, у которого есть негативные привычки или зависимости, she will notice that her energy can go down. Almost for a whole, he, he, you know, Yogi Bhajan says a week, weeks, months, you know. Если такой партнер находится рядом с женщиной, то она может чувствовать, как ее энергия уходит, она чувствует опустошение, это может продолжаться недели или даже месяцы. Yogi Bhajan говорил об этом. So how to fix this? First of all, the woman It's her altitude. She is an eagle. И так, как же женщина может изменить это? Во-первых, ее состояние, ее позиционирование. Женщина — это орел, парящий в небе. She is an eagle, and she has to remember that she is not a little chick. Женщина должна точно знать, что она не просто Курочка, такая цыпочка, цыпленок, она не цыпленок, она орлица. So she can actually cut this with the power of her projective beam from her third eye. If she does meditation after the sexual encounter, she can come back into her essence and her purity. Женщина может поток, ясным потоком исходящим из своего третьего глаза, своей проекцией, обрубить все связи, делая медитации и возвращаясь в свое изначально чистое состояние. Yeah, she needs to actually, after the sexual encounter, she needs to come back into her own energy because her energy was fused with the man. 
После каждого контакта, сексуального контакта с мужчиной, женщине важно вернуться в свое изначальное состояние, в свою чистоту и полностью освободиться от мужской, мужского влияния. You know, when she's an uplifting, conscious woman who is meditating, is conscious that her body is sacred, her body is a temple, then she can actually elevate the man to have a different destiny. Женщина, как священный сосуд, который, если она медитирует, занимается духовными практиками, она может возвысить мужчину, его уровень энергии, его сознание и даже изменить его судьбу. So, how to become back to the Lilith, but the Lilith that didn't cut off her feelings? И как же вернуться в состояние Лилит, в состояние дикой женщины, не отрубая ощущение своих чувств? She not only needs to, you know, we're going to heal her inner strength. Мы будем исцелять ее внутреннюю силу. Keep her craziness. Будем поддерживать ее драйв, ее сумасшествие. But we need to touch some of her wounds in order for her to heal and open up. The biggest strength and beauty she has is the compassion in her heart. И мы должны целить болезнь, глубокие раны, и чтобы через исцеление она вернулась своей силе, и эта сила великое сострадание сердца. So the compassion, the compassionate woman is, is very powerful. Потому что сострадание, которое есть в сердце женщины, это оно невероятно мощное. But that doesn't mean she's stupid. И это не значит, что она глупая. Doesn't mean she accepts any man that she has to fix, that she can change him, that she can actually become like a rehab center and just let any man you know, come into her life and she has to, to, to solve his problems. Это не значит, что она не выбирает. Это не значит, что женщина становится таким рекреационным центром, которая может воскресить, возвысить любого мужчину, напитать его новой жизненной энергией, поднять его уровень сознания. Нет, она очень избирательна. So the woman dries out, her energy dries out when she tries to fix the man. Потому что женщина как бы смотрит uh, на свою энергию, когда она uh, пытается исправить мужчину. Her first relationship is to her God. Потому что все-таки первое uh, взаимоотношение женщины — это ее взаимоотношение с Богом. The first relationship is to her divine goddess. Uh, с ее божественной uh, богиней. And if she doesn't have this, she tends to look to get the energy and the warmth from the man. Если этих взаимоотношений с Богом и божественным божественной матерью внутри нее нет, то она есть тенденция искать эту энергию в мужчине. Sexual relationship is the most sacred act that a woman has. Her whole energy opens up and she can give life. She gives light. She can elevate any man that was feeling down just by looking at him. Yeah, how to be Lilith and how to be soft, but very strong, and how to have your limits very well defined. Как же быть в архетипе Лилит и быть мягкой и сильной и очень четко чувствовать свои границы и давать понять другим о своих границах? So it starts with that sacred relationship to her own soul and honoring her intuition. Это начинается с почитания своей собственной души и своей интуиции. So tonight I would like to do a few meditations 
that honor her soul, honor the female soul, and on, um, bringing back the intuition and connection to the aliveness in her stomach, in her intuition, in her guts, that tells her what is right and what is wrong. И для этого мы сделаем медитации, которые соединят нас обратно со своей душой, и мы будем чувствовать очень точную связь своей интуиции, которая интуиция, которая находится в нашем животе, в наших как бы печенках, везде вот мы ощущаем ее своим нутром эту интуицию. So she can only fix herself. Потому что она может uh, исцелить себя. So Yogi Bhajan says, does she start the sexual act 72 hours before the physical act? Yogi Bhajan говорил о том, что сексуальный контакт должен начинаться за 72 часа перед слиянием. То есть начало. Does she set the broom as if it was a sacred temple? Йоги Баджин спрашивал, создала ли она особое сакральное пространство для этого? Candles, incense, the whole mood is always set by the woman. Потому что вся атмосфера, она создается женщиной, свечи, благовония, приглушенный свет. And the, man, and the man looks for the woman for inspiration. И мужчина ищет этого вдохновения в женщине. And when she makes love with this planning, she keeps and she can nurture her energy for many, many days afterwards. She can still feel the waves of this like orgasmic pleasure. When it's a tantric experience, it can last for a whole, up to a whole week. И таким образом, когда женщина за 72 часа до слияния настраивается на uh, занятие любовью с мужчиной, таким образом она может чувствовать uh, оргазмические волны еще до начала контакта и, на, и, за, и потом еще очень долго после. Это и есть тантрический опыт. There are certain places that the woman has to have stimulation before she can have a proper body, whole body experienced orgasm. Йоги Баджан говорил, что есть определенные точки на женском теле, которые мужчине нужно стимулировать, чтобы женщина испытала оргазм всем телом. And I can tell you now it is to do with the ladies' uh, moon, moon centers. И это связано с женскими лунными центрами. Mm. So, around the ear. Uh, um, это вот uh, части uh, ушей, мочки ушей. Okay, back of the neck. Uh, задняя часть шеи. Cheeks. Uh, щеки, скулы. Uh -huh. Eyebrows. Uh, брови. Yeah, then the, it's like around the, like the facial area, so mainly it's like the ears, uh, lips. Uh, губы, то есть это области вокруг лица. Back of the neck. Uh, уши, губы, задняя часть шеи. And temple stimulation. Uh, также стимуляция области висков. And then, Yogi Bhajan says, and then the breasts. И только после этого мужчина переходит к груди. And then the stimulus of the clitoris. И после этого клитор. And then after at least, at least it should be 30 to 45 minutes of stimulation like that, then it should be penetration. И только после того, как приходит это прелюдия, которая длится 30-40 минут, только после этого может действительно происходить uh, проникновение. And this is what gives the woman energy and it gives the man... When the woman gets energy, the man gets even more energy. Потому что, когда у женщины просыпается энергия, она может дать гораздо больше энергии мужчине. So, after sex, it's very important for a woman 
to meditate. Очень важно после занятия любовью женщине помедитировать. To meditate also when a man is having problems. А меди также медитировать, если есть какие-то проблемы у мужчины. To meditate and pray when his soul is lost. А молиться и медитировать, когда его душа потеряна. To make sure that she's even more strongly connected to herself. И через это она еще больше соединяется с собой. Because the man will not be able to get better if the woman is weak. Потому что мужчина не сможет стать лучше, если энергия женщины слабая. He draws on her energy, her life force. You know, she is the inspiration that gets him up and up again an elevation. Потому что женщина является для мужчины таким источником, из которого он черпает вдохновение и берет силы для будущих свершений. So after the sexual act, she needs to wash under her armpits. После занятия любовью женщине нужно встать, пойти в ванну и полоснуть подмышки. Under the back of her knees. Заднюю часть под коленями. Um, it's also good um, her whole face area. Также полоснуть все лицо. And she needs to clean her teeth. И почистить зубы. And I'm just saying that these little areas, these little areas is to rebalance her aura. И вот эти маленькие зоны, да, которые мы сейчас назвали, они сбалансируют uh, вашу ауру. So I'd like to teach a meditation that puts you in, if you can meditate with your partner before making love, it is the best tantric sex you can ever have. Uh, чтобы действительно испытать, uh, что же такое тантрический секс, очень важно делать вместе медитацию вместе с партнером перед тем, как вы займетесь любовью. Even if you, if you do it back to back. Uh, это, например, вы делаете медитацию, сидите uh, друг другу спина к спине. Even if it's just back to back, three minutes of long deep breathing. Например, вы сидите с партнером, обнаженный спина к спине, и делаете медленное глубокое дыхание. So I would like to teach also after sex they should meditate to bring themselves back to themselves. И также я поделюсь своей медитацией, которую рекомендую делать после занятия любовью, чтобы каждый смог вернуться в свою энергию. Because the woman has the capacity to fusion, you know, the fusion merging with God with the one, with the man, with the baby, with everything. Потому что у женщины есть врожденная способность сливаться с Богом, с мужчиной, с младенцем, с будущим ребенком. So I'd like you to do this mudra. Сделайте вот эту мудру. The right hand is a fist. Правая рука в кулаке. And the thumb is just closing the first few fingers. И большой палец, он uh, выставлен наружу, и он закрывает первые два пальца. At the level of her right shoulder. Uh, на уро... Кулак на уровне правого плеча. The left hand palm is outstretched facing upwards. Uh, pra... Левая ладошка смотрит вверх. She is going to look at the tip of her nose. Uh, смотрите на кончик носа. And she's going to inhale very consciously, controlled breath. Очень внимательно, осознанно вдыхайте. Long, slow, and complete. Through the nose. Inhale through the nose. Вдох через нос, осознанный вдох через нос. Then she's going to hold the breath out to the maximum capacity. She exhales. Вы делаете вдох через нос. Long, slow, complete. Медленный глубокий вдох. Hold the breath out. Медленный глубокий выдох и задержка на выдохе. Until you can do it no longer, each woman will be different, and then you're going to inhale the same. Long, slow, deep. Exhale, long, slow, deep. And just practicing holding the breath out as long as you can without straining. У каждой женщины будет свой собственный ритм. Итак, вы делаете глубокий медленный вдох через нос. 
после этого делается глубокий, медленный выдох через нос. И как можно дольше для вас держите задержку. Yogi Bhajan says, to have good sex, you need to stimulate the pituitary gland. Yogi Bhajan говорил, чтобы у вас был замечательный секс, вам нужно стимулировать шишковидную железу и область третьего глаза. And the glandular system. И всю систему желез. And it does something with the spin of the pituitary, clockwise, anti-clockwise circulation at the third eye. И это также связано с циркуляцией вот спинномозговой жидкости и энергии против часовой стрелки и по часовой стрелке в области третьего глаза. So let's begin. Давайте начнем. Start inhaling. До делайте медленный глубокий вдох через нос. Long, slow, completely deep. Медленный глубокий выдох. And you're going to completely exhale. And you're going to hold the breath out as long as you can. Is that music too loud, Christina, or is it okay? Now it's good. Смотрите на кончик носа. Возвращайтесь к своей изначальной природе. Возвращайтесь к своей дикой женщине внутри вас. Почитайте свою внутреннюю интуицию. Honoring your identity as a woman above all else. Почитайте свою идентичность как женщины и свою связь с Богом. Let's connect our psyche. Соединяйтесь со своей со своим сознанием. Когда вы делаете задержку на выдохе, вы можете немного делать мулабанху. Подтягиваете сексуальные органы, анус и пупок. Thank you. 
грудь, чувствуете клетка направлена вверх. Let your feelings come out and let your heart slowly unfold. Позвольте своим чувствам подниматься и открывайте свое сердце. ancestral wisdom, female wisdom inside your heart. Соединяйтесь с мудростью ваших предков, которая кроется в вашем сердце.
Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale deep. Выдох. Inhale deep. Глубокий вдох. Exhale deep. Полный глубокий выдох. Inhale. Вдох. Hold the breath and stretch your arms. Задержка на вдохе. Вытяните руки вверх. Stretch your hands. Open your fingers. Пальцы широко расставлены. Tighten the body. Напрягите все тело. Exhale. Выдох. Slowly relax. Расслабьтесь. And would anyone like to share anything? Возможно, вам бы хотелось поделиться своим опытом этой медитации. Very peaceful inner, I feel inner peace. Okay. Okay. Uh, I feel s some compassion towards myself. Uh huh. Okay. Does anybody have any questions? Uh, есть ли у вас вопросы? Uh, for how long uh, is this meditation? Eleven minutes. Eleven minutes. Одиннадцать минут эта медитация. And uh, when? Uh, when is it better to do this meditation? Um, it's very good to do it at night. Я спросила, когда лучше делать эту медитацию, и Садгуру сказала, что в ночное время. You know, it's you can also do it in the morning, but I was given this meditation to do after having a sexual encounter. Вы можете делать их и утром. Это те медитации, которые я рекомендую делать после того, как вы занимались любовью. Yeah. I would like to do some more meditations later, but I'd like to talk a little bit about some other topics, unless somebody has another question. Uh, мы сделаем еще несколько медитаций после, uh, чуть позже. Сейчас я бы хотела рассказать вам еще об одной теме. Uh, есть ли у вас вопросы вот, той темы, которую мы касались? No? Can I read something about Lilith? You would read us? Yeah. Я вам сейчас прочитаю о Лилит еще немного.
Lilith archetype is a creative woman or an artist. Archetype Lilith is a творческая женщина, художник, творец. And she makes, um, and she, you know, she makes other women jealous. И очень, sorry, очень часто она заставляет другие женщин ревновать. Even men. И uh, даже мужчин. Are envious of her. Они завидуют ей. Because she was never letting her, she was always, she was defined by freedom. Потому что ее божественность в ее внутренней свободе. She, her traditional confinement to domestic roles was never, она, was never her, her thing. И она никогда не принимала, примеряла на себя роль uh, домохозяйки. But she openly admires uh, um, male creative qualities. Но ее очень uh, привлекают uh, творческие стороны в мужчине. She subconsciously resents masculine achievement and success. Ее подсознание uh, тянется, ее влечет к мужским достижениям. She wants it for herself. И она хочет uh, их к себе. The modern Lilith archetype uh, is drawn to creative men and women. Archetype uh, современной Lilith, он соединяет в себе мужское и женское. She uses their inspiration and knowledge for her juicy life. Она использует свою креативность и свое вдохновение, чтобы чувствовать поток жизни, проживать его. But she has deep down no respect for the masculine seed. Но у нее нету внутреннего уважения к вот этой вот мужской основе мужскому семени. She ignores the lineage of the masculine seed. Uh, does not respect, yes? No, she ignores its lineage. Она как бы игнорирует свою мужскую линию своих предков. The source and his consciousness. Их этот ресурс мужской линии и энергию осознанности. And she has no respect for the way the masculine seed interweaves with her own. И она абсолютно не имеет никакого уважения внутри себя относительно мужской силы. Her powers of intuition um, and her powers of intuition and power of creativity became distorted when she through the wit, through witch hunts and repressive values in society, in a patriarchal society. И таким образом в патриарх в патриархальном обществе она чувствует, как ее креативность и ее внутренняя энергия подавлены. So if she is unable to access her real nature, she resents the male. Таким образом, если она не чувствует соединения с твоей изначальной внутренней дикой природой, она отрицает мужчину. She almost wants this, his seed to be her own. Она хочет, чтобы его сила принадлежала ей. Lilith almost wants to be a man. Uh, порой она хочет сама быть мужчиной. So Lilith was the forgotten bride of Adam. Лилит uh, это mm, забытая невеста Адама. She wanted to rule and make herself famous. Она сама хотела бы править и чтобы все знали о ней. She stood alone and she was she was infertile, like she couldn't have kids. И она стоит в стороне и она не может иметь детей. She was envious of Eve who bore his children. И она очень uh, завидовала Еве, которая произвела потомство. She made mischief. И она чувствует себя обманутой. She is regarded as the feminine shadow. Он, ее рассматривают как женская теневая сторона. Yeah. So, um, she 
historically, women and the feminine principle have been displaced, you know, on all levels in our society, in their creativity and their spirituality. Women have been put down. Исторически так складывалось, что женская креативность, стремление к духовному развитию, оно все время подавлялось разными жизненными обстоятельствами. Okay, so some of the characteristics that characterize this Lilith. И поэтому таким образом есть характеристики, которые являются отличительными качествами Лилит. She is manic, crazy, chaotic, and probably prone to insomnia. Она хаотична, иногда невротична, безумна и часто страдает бессонницей. Yeah. She feels excluded and doesn't want to miss anything. Она чувствует, как будто ее исключили из круга, и она, но она ничего не хочет пропускать. In our society, she is a product of repression and abuse. В нашем обществе Лилит это продукт постоянного вмешательства, подавления. She looks everywhere for healing, but actually resists the healing process. Она ищет исцеление повсюду, но в то же время отрицает возможность исцеления. She, um, sorry, the manic process um, urgently needs to be, means that she wants to be in on everything. She wants to be like the center of attention. Uh, вот эта маниакальность ее проявляется как желание быть центром uh, всеобщего внимания. She becomes obsessed with information and she needs to know, but never attains the wisdom. Она становится зависимой от информации, ей хочется поглощать, узнавать все больше и больше информации, но она никогда не достигает мудрости этого знания. So her energy and her envy become invasive. Таким образом, ее энергия и ее ревность, зависть, они поглощают ее. Um, you know, she's the talk of the town. People are gossiping about her. Все сплетничают о ней, шушукаются. And she wants to obtain the creative energy and power of the masculine for herself. И она хотела бы чувствовать, получить эту мужскую силу и почувствовать ее внутри себя. She is cold-hearted. И у нее холодное сердце. And let me tell you some things. That Lilith is actually very unconscious of her power. And this is the main problem of today's woman. And do you understand what I'm saying, like Russian ladies? And English ladies and ladies all over the world. Смотрите, что я хочу вам сказать. Русские женщины и женщины по всему миру. Это то, что происходит сейчас в обществе с женщинами. Они не чувствуют своей истинной силы, своей природы. She is unconscious of her power, so she wants to try to. She thinks she needs to get the power from the man. Она как бы подсознательно не осознает свою внутреннюю силу, и таким образом она ищет эту силу в мужчине. But she cuts herself off from her inner knowing and her own gut reactions while she is looking for that man to save her, to give her that love or that source of connection that he can actually never give her. И она ищет это в мужчине, не понимая, что она никогда не может получить это от него. Потому, yeah. потому что она отключена от своего внутреннего ощущения. She has like a Shiva energy. У нее энергия Бога Шивы. So Lilith is um, the embodiment of the masculine, masculinity, like she's the full moon, totally bright, but she's totally cold. Она как полная луна в полнолуние, ярко сияющая, но абсолютно холодная, как совокупность мужских качеств. 
she is she has no concept of the soft feminine. У нее нет ни единой концепции о женской мягкости. She has no regard on how she uses the power. У нее нет понимания, как она может использовать свою внутреннюю силу. So the wild woman that we all have to go back to, Lilith represents this wild woman but without the consciousness. И так, так Лилита собой презентует вот эту дикую женщину, но не осознает этого. She is destructive and unconscious of the consequences of her actions. А, потому что дикая женщина, она осознает а, результаты своих действий, последствия. Today, they represent, Lilith represents very powerful women in today's society. They're very uh, powerful women. Сейчас uh, в нашем современном обществе Лилит uh, представляет uh, собой очень влиятельных женщин, очень красивых женщин. But are they women? Но являются ли они женщинами на самом деле? They think they're equal in the man. Они считают, что они uh, равны тягаться с мужчинами. It's not for a woman to equal a man. Но это не женское занятие мериться силой с мужчиной. In order to be powerful, a woman doesn't need to act like a man. Чтобы быть uh, мощной, сильной, женщине не нужно быть, обладать силой мужчины. Um, they don't need to take on this male attitude to life. Женщине не нужно применять мужской подход к жизни. Men have a certain way of creating and thinking. У мужчины есть особый способ мышления. It's very direct. И он очень прямолинейный. Women have, is, you know, she's the egg, she's round and soft. Женская же энергия, она имеет форму uh, яйца, она круглая и мягкая. So they deny the power of the meditative mind that let things come to the egg, let things come to them, because that's what creates her prosperity. И то, что создает благополучие для женщины, это то, что креативная энергия, она приходит в женское лоно, приходит в эту форму яйца. So, women has very powerful mind. She has projective beam that Yogi Bhajan says just by seeing a man, she can lift up his spirit with her projective beam. А uh, вот uh, сила проективного ума uh, женского, которая исходит из точки третьего глаза, она настолько мощная, что она может возвысить мужчину просто посмотрев на него. Так говорил Йоги Бачин. So many women feel they need to adopt the masculine masculine attitude to have success. It's not true. Uh, и когда женщина считает, что ей нужно развить себе мужские качества, черты характера, чтобы добиться успеха, это не так. Then they lose the menstrual cycle. Тогда у женщин сбивается менструальный цикл. They get exhausted. Она чувствует себя истощенной. And they crash. И полностью раздавленной. They deny their femininity to achieve something потому что она отрицает uh, женскую энергию для достижения чего-либо. So Lilith, actually, she's very attractive to men. С одной стороны, Лилит очень притягательна для мужчин. She looks strong and she looks like she's got her life sorted out. Она выглядит сильной и как будто она знает, как строить жизнь, она все о себе знает. But she has no space in her life for a man. Но на самом-то деле в ее пространстве нет места для мужчины. What can a man be in the light of the full moon? А, как, как будет выглядеть мужчина в свете полной луны? She's complete. Она абсолютно полная, so целостная. She's flirtatious. She's attractive, she's a flirtatious, she flirts with men, she's very tempta she's temptation. Она притягательна для мужчины, она с ним флиртует, а он желает ее. Many men are attracted to these kind of strong women. 
И очень многие мужчины заворожены такими сильными женщинами. But in these kind of relationships, the man ends up running away from Lilith because he gets castrated. И на самом деле мужчина бежит от Лилит, потому что, по сути, энергетически он как бы становится кастрированным. So she's like this woman in armor. She's strong woman, like um, Amazon lady. Она как амазонка, как во женщина воин в доспехах. So, um, a lot, you know, she's the she's the kind of woman that always wants to be on top. As Yogi Bajan said. Как Йоги Баджан говорила, Лилит это такая женщина, которая хочет всегда быть во главе. So she's too powerful to even create anything. Она слишком могущественна для того, чтобы даже что-то создать. So Yogi Bajan said, this typical woman, she gets to the forties, hasn't had a child, she, um, they haven't given themselves any development to be soft and gentle. Это та женщина, которая и вроде бы имеет все, но она не может создать ничего. And the main problem with Lilith is that she cut off her feelings, so she lost almost the relationship to her soul, energy to that softness, so she's too hard, and so her heart is, her, her heart is broken. Uh, таким образом, ее, она сильная, но она ничего не чувствует, и полное отсутствие чувствительности разбивает ее сердце. So what she did was, she actually, um, Lilith disappears, leaves Adam, and she kills all their children, and says, um, and just disappears. А и что же произошло? Лилит, она просто исчезла, как бы попросив Адама убить всех своих детей. She lost her hope in love. She has no concept of love. У нее нет никакой концепции любви. So Adam talked to God and said, can you send me a nice woman who is nice and soft and gentle and can surrender? И она покинула Адама, и Адам попросил у Бога послать ему новую жену, которая будет мягкой и покладистой. And God says, I create you a nice woman from one of your ribs. И смиренный. И Бог сказал, да, я создал женщину из одного из твоих ребер. And he made Eve. И он создал Еву. The next archetype. Следующий архетип. So, um, I just wanted to read uh, a few symptoms of, of um, maybe when you're cut off from your wild woman, how to, you know, how, it's important not to be cut off from the wild woman, how to be Lilith, but with, a, with your heart, you know, piecing back the heart in touch with your feelings. What happens when <clears throat> there's no contact with Lilith? Uh, no, uh, what happens when you have no contact with Lilith? When you have no contact contact with Lilith, it's important to have contact with your dick женщиной. И вы в то же время ощущали чувствование. So the importance of respecting the wild nature of a woman means that her creative juices can flow. А вот а, находиться в соединении со своей дикой женщиной — это давать своим креативным энергиям течь, чувствовать их поток. Yeah? So woman, as Yogi Bhajan says, has eight hands. Йоги Бачин говорил, представьте, что у женщины восемь рук. Ашта Буга Бхагавати. Ашта Буга Бхагавати. Is the title of one of the female deities. Это uh, имя на санскрите од 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 одной из божеств, женских божеств. One of the most powerful archetypes as a, as a female goddess, Ашта Буджа. Астабуджа – один из самых сильных архетипов в индийской традиции. She's Lilith, but with heart. Она Лилит, но с горящим сердцем. She represents warmth, the sun energy, um, radiance, and her whole body, her whole being radiates like the glowing sun. And she has Ашта, which means eight. You know, like Аштан, 
but Ashta, she has eight Buja arms. У нее восемь рук. Ашта – это восемь. У нее восемь рук. Она имеет яркую солнечную энергию, очень горячую, согревающую, плодородную. And these represent her eight powers. И она представляет собой свои восемь качеств. Which we'll talk about. Like, you know, she, she holds treasures. Она держит сокровища. She holds, for example, one of her, a bow and arrow. Она держит лук и стрелы. Representing wisdom and awareness. Что символизирует собой мудрость и осознавание. She has um, the lotus flower. У нее в руках цветок лотоса. The symbol of the feminine. А символ женственности. She has a disc. Она держит диск which represents um, manifestation, creativity. Что символизирует манифестацию и креативность. She has a weapon, which is a, called a scepter, a scepter. У нее есть оружие, которое называется септо. It is to dispel negativity or adversity. Это как такой топорик, который разрубает uh, негативность и дуальность. She has a flower jar representing the divine nectar of life. У нее есть uh, такой сосуд, который присимвализирует uh, божественную любовь. She has a mala representing the spiritual side of the meditative mind and how it has, that is the door to open up her spiritual powers. У нее в руках мала, который символизирует uh, духовный путь. Um, in Mexico, she's called La Loba. In, in Mexico, эту богиню зовут La Loba. In, in Tibet, she's called Dakini. И uh, на, uh, на тибетском uh, это Дакиня. In Japanese, in Japan, she's called Amaterasu. Uh, на японском uh, Amaterasu. Or the Numina. Numina. Who brings, the, the goddess who brings all light and consciousness to the planet. Uh, богиня, которая приносит uh, весь свет и мудрость uh, на эту землю. So when we lose touch with the instinctive psyche, we live in a destroyed state of disempowerment. Когда мы теряем связь uh, с этой истинной uh, божественной природой внутри себя, мы становимся разрушительными. So when a woman tries to fit in to this relationship or she tries to fit into society, she tries to cut herself off from her feelings, she gets lost. Женщина чувствует себя потерянной, когда она пытается строить себя в рамки общества, в рамки конкретных отношений, когда она отключена от своих чувств. She gets lost in other people's egos. Она теряет себя в эго других людей. She get lost in the cultural rules, in, you know, patriarchal society. Она теряет себя в этом патриархальном мире. She gets lost in her own ego. Она также теряет себя в своем собственном эго. She loses her natural life cycles. Она теряет связь со своими естественными жизненными циклами. So I would like to just say some of the symptoms of a disrupted relationship with the wild force in her psyche. Вот один из таких симптомов это потеря контакта со своим внутренним подсознанием. When she cut herself off from the wild woman. И это происходит, когда она полностью отсоединяет себя от своей дикой женщины. When she starts to feel depressed. Когда она чувствует uh, депрессию. Tired. Uh, усталость. Dry. И когда она плачет. Shaky. Uh, у нее озноб. Doubtful. Uh, сомнения ее одолевают. Blocked. Она чувствует, что она заблокирована. Unable to complete her projects. И она не в состоянии завершить свои проекты. She feels her life without meaning. Она живет жизнь, но не видит в ней смысла. She loses sense of creativity. 
она полностью потеряла ощущение творчества внутри. She feels sexually unaroused. Она чувствует, что сексуально это ее не привлекает больше. Confusion. Она чувствует смущение. An inability to set limits. И невозможность ставить, выстраивать свои внутренние границы. I found this interesting. She makes choices that are not right. She is with the wrong people that take her energy with her friendships, with her partners and with her work colleagues. Она не может выстроить свои собственные границы, таким образом ее энергия, она теряет ее, делая неправильный, все время делая неправильный выбор со своими друзьями, партнерами и с коллегами по работе. Um, she gets very overprotective of herself. И она слишком оберегает себя. Um, and maybe she stays in a safe place because she lost her instincts. И она старается оставаться в защищенном месте, потому что не чувствует своих инстинктов. So common emotions that might come up is, you know, repressed anger. Uh, какие эмоции поднимаются? Подавленный гнев. Like rage, 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 rage. Такая очень сильная ярость. And shame. И в то же время стыд. It's a big emotion. Это очень мощные эмоции, которые ее yeah. характеризуют. When she lost her instincts, maybe through being domesticated. Uh, когда она теряет uh, связь со своими инстинктами, и, возможно, потому что она становится слишком домоседкой. So when she lost her instincts, sorry, she then falls into surrender of her soul and decides, I do not want to take that job. И она теряет связь со своими инстинктами и становится слишком uh, покорной и, например, говорит, нет, я не хочу эту работу, я не готова ее принять. So she might lose herself in her intellectualism. Также это может проявляться, как она теряет свой уровень интеллекта. In her work. Теряет свою работу. In her laziness. И становится ленивой. Or in her home, just home life, just cleaning, domestic domestication, like being a housewife. Она становится тотальной домохозяйкой и полностью погружается в домашние дела. Loss of energy before she can't create anything. Она ничего не может создать, у нее абсолютно нет энергии. Afraid to try anything new. А боится пробовать что-то новое. Scared of revealing herself. И боится, что ее кто-то увидит. So I'd like to do a meditation to bring back the creative juices. Я хочу сделать медитацию, которая вернет обратно креативный поток в вас. Does anybody have any questions so far? Если у вас вопросы, a few people say, wow, it's exactly me five years ago, me six years ago, it's, it's me right now, how to really change it and how to harmonize uh, the archetype of Lilith. How to what, sorry? How to um, back to balance in a Lilith. You totally understood me. We, that's exactly what we're doing, is how to balance the Lilith. And a lot of that has to do with going into the pain that she feels of the isolation she put herself in and her broken heart. Can you translate? Это именно то, что вы очень четко чувствуете. Потому что сейчас, чтобы проработать а, Лилит, нам нужно пойти в ее боль, боль изоляции, когда она чувствовала себя абсолютно одинокой, и прожить ее, чтобы она снова ожила. She has to start to honor the man. Она должна, Лилит должна начать а, с уважением относиться к мужчине. Because deep down she has a subconscious hatred that is ruining all of her present relationships, not only with, you know, this, with the man, but also affecting her female relationships. Те взаимоотношения, которые Лилит выстраивает не только с мужчинами, 
но и с женщинами, и отношениями в целом, они рушатся за счет того, что у нее внутри есть скрытая, подавленная ненависть к мужчине. It's almost like a woman, in a way, has to be in a state of grace 24 hours. Потому что истинная женственность, она проявляется в состоянии благости и благодарности, которые женщина испытывает все время, 24 часа. For example, Например, how do you develop your prayerful state of mind? Как, как же развить вот этот вот уровень мышления, настроенный на благодарность? You know, for example, when you do superk, you're praying for a man. Например, когда вы делаете супурх и молитесь uh, за своего мужчину. And I discovered something. Я обнаружила кое-что. That you have to feel the man's pain because you are the one that can transmute it. Вы должны чувствовать uh, боль uh, мужчины, потому что только вы можете ее трансформировать. And you will feel the pain of his dad and the whole male lineage, his grandfather, and the whole male lineage can be cleaned by the power of your prayer. Are you putting that consciousness in this? Вы должны uh, всю свою осознанность, свою энергию помещать в то, что вы можете своей молитвой можете очистить боль, uh, которую чувствует ваш мужчина, его отец, его прадед и все поколение, его мужское поколение. I believe your prayers are so powerful that you're almost scared. The woman is almost scared of this kind of power. А, я надеюсь, что у вас есть этот опыт, что ваша молитва настолько мощная, настолько сильная, что вас самих пугает ее сила. I have seen a man come back to life through the power of prayer. Я видела, как мужчина вернулся с того света только потому, что за него молилась женщина. So don't lose hope. И поэтому не теряйте надежду. Part of this is that Lilith inside of herself is she tried to kill the man. А, особенность в том, что Лилит внутри себя, она как бы хочет а, убить этого мужчину. This is to do with the relationship with her own father. Это uh, связано с ее взаимоотношениями с отцом. Or maybe a brother that abused her. Или с братом, который издевался над ней. Or maybe a friend, a male friend that raped her. Либо с мужчиной, ее другом, который изнасиловал ее. And it's coming up on a global level to shift. You know, we saw in Hollywood even, me too, me too, me too. All the women that have been abused. Now it's not a time to be a victim, it's a time to acknowledge the pain. Сейчас uh, время не быть, не продолжать быть жертвой, а uh, признать это и uh, измени, uh, изменить uh, свое состояние. Например, в uh, Голливуде проходила такая акция, когда все писали «me too», «me too», то есть и, и я, и я проходила через... Uh, Такое грубое обращение мужчин со мной. Yeah, so can we do meditation to somehow clear this block in the heart and own our spiritual feminine power that will unfold like a lotus flower as we breathe the mantra and sing Adi Shakti. There is such um, a power in this mantra that it can bring a woman back to love herself um, and heal all her pain. In that one mantra is to activate Lilith with the heart. Мы сделаем медитацию, которой мантра Адишакти раскроет этот блок, и вы почувствуете, как лотос распускается внутри вас, и энергия начинает проявляться, и это вы почувствуете лилит, у которой есть сердце. Yes. Does anybody have any questions before we begin? Есть ли вопросы какие-либо перед тем, как мы начнем медитацию? Yogi Bhajan says your only crime is that you do not believe in your own power. 
Йоги Баджин говорил, что вы плачете только потому, что вы на самом деле не верите в свою внутреннюю силу. So I'd like you to do this meditation, if you can, for 40 days, to bring back this feeling of empowerment, the Lilith that is balanced, the Lilith that can go and heal her own heart and be soft and gentle, but strong. И я хотела бы, чтобы вы сделали эту медитацию, если вы можете сделать ее 40 дней, чтобы вы исцелили свою лилиту, чтобы она снова стала сильной, вы почувствовали свою внутреннюю силу, свою дикость, соединились с ней и чувствовали ощущения и чувствовали свое сердце. Yeah. So can we do this? Yes. Yes, 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 yes. Okay, so you're going to close your eyes, stretch your left palm out to the side at shoulder width level with the palm facing down. Facing down. Вытяните левую руку в сторону, ладонь смотрит вниз, глаза закрыты. We're going to put our lips in an O mouth. Рот буквой О. Inhale powerfully through the mouth. Uh, глубокий вдох через рот. As you bring your right hand, like it's, you're cleaning yourself with water, blessed water, coming towards your face, and you exhale powerfully as your hand moves away back to the starting position. Представляете, что правой рукой вы зачеркиваете святую воду и омываете себя, свое лицо и макушку головы, и смываете все. You exhale powerfully through the nose. И глубокий мощный выдох через нос. Рука правая возвращается. Эта медитация позволит вам избавиться от всех ваших слабостей. И откроет вашу грудную клетку. Откроет ваше сердце. Левая ладонь смотрит вниз. And all this pain that you feel as a woman, let's consciously together clean, clean it away, you know, bringing in the consciousness. And all of, your, all of your self weaknesses, all of the criticisms that you say to yourself, I would like you to wash it away with this water to start over again. Я хочу, чтобы весь, всю вашу критику, направленную uh, на, на вас, которую вы сами направляете на себя, чтобы вы сейчас смыли все это негативное, этой uh, водой. Представляете, как вы полностью очищаетесь. Например, вы говорите себе, о, я недостойна, я не, не уверена в себе, я недостаточно хороша. Весь этот негатив отпускайте. Представляете, что вода из золотого храма в Амрицаре, вы зачерпываете ее и омываете себя. Left arm, left arm Левая рука параллельно полу, ладонь смотрит вниз. Вдох через рот буквой О. Выдох через нос. Let's begin. Давайте начнем. All of the pain of other women in your family, all your female lineage clean. Представьте, как вы очищаете весь свой женский род, всю свою линию. Consciously bless them with the mental vibration of Wai Guru. Bless all the men in your life. Благослови, uh, сознательно благословите всех мужчин, которые были в вашей жизни, uh, их предков uh, с помощью этой мантры. All the men that have caused you pain. Uh, тех uh, мужчин, которые причинили вам боль. Clean yourselves from them in your aura now. 
очистите свою ауру от их отпечатков прямо сейчас. Oh, 
Продолжайте очищать себя. Продолжайте очищать прошлое, чтобы создать будущее. Очищайте настоящее. Продолжайте. 
Медленное, глубокое дыхание через нос. Это часть uh, соматического опыта, где вы можете почувствовать, где же сейчас ощущения в вашем теле. As you allow yourself to feel your sensations, you start to heal any wounds or trauma in your body by Это позволяет исцелять любую травму, когда вы чувствуете, где конкретно в вашем теле она находится. Don't repress any emotion. Let anything you feel really in your heart come up to the surface. Не подавляйте никакие эмоции, которые появляются. Позвольте им Thank you. 
Делайте глубокий вдох. Expand the chest. Расправьте свою грудную клетку. Press your hands, hold the breath 10 seconds, stretch the spine upwards. Идите спину на задержке вдоха, надавите руками на сердечный центр. Direct the energy up the spine. Поднимайте энергию вдоль позвоночника вверх. Exhale through the mouth. Выдох через рот. And again, inhale. Еще раз вдох через нос. Press the heart. Надавливайте на сердечный центр. Send the energy up the spine. Посылайте энергию вверх по позвоночнику. Exhale deep. Выдох через рот. Last time, inhale. Последний раз глубокий вдох. Press. Надавите руками на сердечный центр. Exhale. Выдох через рот. And relax. Take a few, take a minute. Расслабьтесь минуту, подвигайтесь. Okay, we're just gonna go like this. Мы сейчас сделаем вот так. Really strength, lengthen your Jupiter fingers. Выставите палец Юпитера, указательный палец. And we're gonna chant Adi Shakti Mantra. И мы будем петь Adi Shakti Mantra. This meditation empowers you as a woman. Это медитация даст вам силу почувствовать себя женщиной. That's the Ashta Bhagavati Goddess awaken its, you know, all the treasures, the eight treasures inside of you, the power of a woman, the grace of a woman, and to, her power to wait and let things come to her. Она пробудит вас богиню, дахиню внутри и дарует вам все восемь даров. Open up the chest. Откройте грудную клетку. Strength really feel the power in the Jupiter fingers. Напрягите указательный палец. Чувствуете силу в пальце Юпитера. We sing. Мы поем мантру. Shakti, I the Shakti. 
Shanti, 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 Shakti, Sarah, Shakti, Sarah, Shakti, Bhavati, 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 
Чувствуйте энергию шакти, основную женскую энергию. Это божественная энергия, креативная энергия божественной матери. Выдох. Глубокий вдох. Invoke that creative energy to flow through you again, to have faith and trust in yourself and that creative force within you as a woman. Позвольте креативной энергии протекать через вас, почувствуйте себя наполненной своей женской энергией, божественной энергией. Come back to life. Вернитесь к жизни. Exhale. Выдох. Last time, inhale. Последний раз глубокий вдох. Ритм Бхагвати, that which creates through the entire infinite creation, Kundalini Mata Shakti, the unlimited power that can rise up an individual spine, the infinite mother power. Станьте богини, восьмирукой богини, чувствуйте, как энергия Кундалини просыпается в вас, энергия Шакти течет через вас. Exhale. Adi Shakti is the primal earth power. Sarabha Shakti is the goddess power. Pritam Bhagwati, that which creates through the infinite creator, her creativity coming through as she cuts away with the sword any interference. И uh, эта богиня, она черпает uh, свою энергию, свою креативность uh, от Бога, ее божественная энергия, и она отсекает uh, все препятствия. Kundalini Mata Shakti is the consciousness of the snake. The, sna the female snake consciousness power coming up through the chakras, opening up to the infinite source, it's her grace. И благодарность этой богине, то, как энергия кундалини, которая символизирует змею, 
покоящаяся в районе копчика, как она просыпается и поднимается вверх, проходя все ваши чакры. So woman is a source of tremendous power. Потому что женщина — это источник бесконечного потока энергии. If she wants to, she, she can be that power to anyone. И она, если она хочет, она будет в этой силе. She can make a dead man a most successful radiant man. И она может даже мертвого сделать успешным мужчиной. It is true that woman knows no defeat. Это правда, что женщина не знает поражения. God made her that way, equipped her that way. И Бог создал ее именно такой. Provided she knows that she is she. Чтобы она знала, что она — это она. Then things can move for her. И тогда uh, вся Вселенная будет двигаться для нее. As Yogi Bhajan says, I know the unknown is known to me. Йоги Баджан говорил, я знаю, что неизведанное известно мне. This is the capacity of every woman to manifest God. И это возможность каждой женщине быть проекцией Бога. This is the secret of manifesting God. И это и есть секрет, как Бог манифестирует себя. I know the unknown is known to me. Я знаю, что неизведанное известно мне. In how deep? Глубокий вдох. Everyone, inhale. Все вместе вдох. Satnam. Satnam. Thank you, everybody. May the grace be with you. And may the power of Lily with her healing, healing heart come back into your life. Does anybody want to say anything before we, we sign out? I think tomorrow is the next session. Завтра у нас будет следующая сессия. Um, and we're going to be teaching um, how to heal the wounds of love. И мы будем изучать, как исцелить раны любви. Forgiveness. Прощение. Resentment and feelings of hatred towards yourself. How to heal this. И как исцелить ненависть к самому себе. How to understand this. How, как достичь понимания with kundalini yoga and somatic experience. Используя техники кундалини йоги и соматический опыт. To have a beautiful and fulfilling life for everybody. Чтобы иметь наполненную, процветающую жизнь. Thank what time you. is the, huh? What time is the class? Uh, what time is the class tomorrow? Um, can can Elena Eight? confirm? What time do you prefer? Лена, можете подтвердить и напишите, какое вам время было бы лучше? A bit earlier, 7.30 лучше вам? 7.30 Moscow time. Okay, that's good. It's, okay, it's good for you? Yeah, it's good. 7.30 okay. Moscow time. Yes. Okay. Yes, thank you. Good night. Good night. Good night.